আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত দিনে ভাই ও বোনেরা আমরা অনেকে লজ্জার কারণে বড় হয়ে গেছি যে জন্য লজ্জাবশত লজ্জার কারণে কোনো হুজুরের কাছে কোরআন শিখতে যাচ্ছি না বা যারা পারে তাদের কাছে যাচ্ছে না অথবা আমরা যারা মানে বাবা মা আছি বা বড় আছি তারা যারা আমার পরিবারে যারা ছোট যারা কোরআন ভালো পড়তে পারে শুদ্ধ করে পারে সুন্দর করে পারে তাদের কাছে আমরা লজ্জার কারণে আমরা পড়তে পড়ছি না হ্যাঁ বা অনেকেই সুযোগ পাচ্ছেন না বা যারা শহরাঞ্চলে আছেন দেখা যাচ্ছে আপনি আপনার সন্তানকে কোরআন শেখানোর জন্য ভালো হুজুর পাচ্ছেন না বা যারা বা ভালো পারে তাদের সাথে আপনার যোগাযোগ নেই বিভিন্ন কারণে আমরা অনেকে কোরআন তেলাওত করতে পারছি না বা ছোটকালে পড়েছেন ভুলে গিয়েছেন তো আমি আশা করি আজ আমি আপনাদের জন্য যে লেকচারটি তৈরি করতে যাচ্ছি সেই লেকচারটি যে যেখানেই থাকেন আশা করি আপনারা যদি একটু মনোযোগ দিয়ে সময় দিন আশা করি আপনারা সুন্দর এবং শুদ্ধভাবে পবিত্র কোরআন তেলাওত করতে সক্ষম হবেন তাই আমি এরই ধারাবাহিকতায় পবিত্র কোরআন কোরআনকে শুদ্ধভাবে পড়ার জন্য আমি अपना उद्बुद्ध करार करार जो बेस कयटी लेक्चार इतिम्य तैरि कर बुझते सब बुझते सक्षम हबें जे पूर्व भिडियोगो जी अपारा उपलब्धि करें तो भिडियोगे आलोचनागुल्लो करर्थात कुरान क्या शुद्ध कर पढ़ब अब नामजे मैं भूल कर लेधर समस्या है अर्थे क्यों परिवर्तन है वही विषयगू हमें विस्तारित आलोचना करी आशा करी अपना से भिडियोगो देखे नबें शुरू करा जा पवित्र कुरान पढ़ार की क्यों क्या करते हैं सुर छंद दिए पढ़ब अपन दृष्टि आकर्षण करार्जन ऐल छोट बाच्चा के मैं सुंदर भाव पढ़ानो जो आकर्षण सृष्टि करार्जन सुर छंद दिए पढ़ब পাঁচটি বিষয়ের ব্যবহার জানলে কোরআন সারি পড়া যায় এই কোরআন শারিফ না বলে আপনি কোরআন মাজিদ মাজিদে বলতে পারেন তসবিদি জেনে সে অনুযায়ী বার বার মাস করতে হয় দেখেন কোরআন পড়তে হইলে কোরআন যদি শিখতে চান তাহলে পাঁচটি জিনিসের ব্যবহার আপনাকে জানতে হবে একটা হলো হুরুফ হুরুফ মানে যেমন বাংলায় সরেয় সরেয়া ইংরেজিতে এ বি সি আরো বিটি এরকম অক্ষর আছে আলিফ বা তা এই অক্ষরগুলো যদি আপনি জানেন হ্যাঁ তাহলে কোরআন পড়তে পারবেন আর সাথে আরো কি জানতে হবে হারকাত অর্থাৎ দেখেন জবর জের পেশকে হারকাত বলে আর তানবিন এই দেখেন দুই জবর দুই জের দুই পেশকে তানবিন বলে তাহলে আমরা অক্ষর জানতে হবে এই হারকাত জানতে হবে তানবিন জানতে হবে আর একটু শুকুন দেখেন শুকুন ও তাসদিদের ব্যবহার এই যে শুকুন দুই রকমের আছে শুকুন আমরা জানব এবং তাসদিদের ব্যবহারটা আমরা জানব আর আরবি অক্ষর হরুফ আরবি হরুফ বা হারফও বলা যায় হ্যাঁ হারফ হলো এক বছর আর হরুফ হলো বহু বছর তো এখানে আরবি আরবি ভাষাতে হরুফ উনত্রিশটি পাওয়া যায় তাহলে আমরা হারকাতের ছন্দটা পড়ে নিই যে রে থাকে নিচে আর জবর থাকে উপরে মাথা মুড়ানু পেশ ওটা ওটাও থাকে উপরে দেখেন জের থাকে কোথায় নিচে অর্থাৎ অক্ষরের নিচে জের জবর অক্ষরের উপরে যে জবর এবং মাথা মুড়ানো পেশ সেটাও থাকে উপরে জের জবর পেশকে জানিও হার কাত বলা হয় আর কাতের উচ্চারণ তাড়াতাড়ি করতে হয় অর্থাৎ হার কাতলা অক্ষরগুলো দেরি করা যায় না তাড়াতাড়ি পড়তে হয় এবার আসেন তানবিনের ব্যবহার দুই জবর দুই জের দুই পেশকে তানবিন বলা হয় দুই জবর দুই জের দুই পেশকে তানবিন বলা হয় আর তানবিনের ভিতরে একটা নুন সাকিন লুকিয়ে রয় তাহলে হার কা তার তানবিনের ব্যবহারে জানিও একই রকম হয় পারত হচ্ছে তানবিনের ভিতরে নুন সাকিন লুকিয়ে রয় দেখেন এখানে যে একটা কথা আছে দুটির মধ্যে একটি হার কাত অপরটি হলো নুন সাকিন অপরটিকে নুন সাকিন কয় এখানে দেখেন এই যে একটা হলো হারকাত আর একটা নুন সাকিন 
একটা হারকাত আর একটা নন সেকেন্ড একটা হারকাত আর একটা নন সেকেন্ড কেন বলছে কি পার্থক্য হচ্ছে তানবিনের ভিতরে এই যে হারকাত এই দুই জবর দুই এক জবর এক জের পেশা কি এটা হলো হারকাত আর দুই জবর দুই জের দুই পেশা হলো তানবিন এই তানবিন এবং হারকাতের মধ্যে পার্থক্য শুধু একটাই যে এই এই তানবিনের ভিতরে একটা অতিরিক্ত নন সেকেন্ড লুকিয়ে থাকে হুম আবার দেখেন সুকুন এবং তাসদিদ ইলিশ মাছের পেটের কাটার মতো সুকুন দেখা যায় আবার বলেন ইলিশ মাছের পেটের কাটার মতো জম দেখা যায় বড় নৌকার গেরফির মতো দেখা যায় এখানে দেখেন এই যে ইলিশ মাছের পেটের কাটার মতো এই দুইটা জিনিস দেখা যায় এটা হলো সুকুন অথবা জজম বলা হয় হ্যাঁ আর এই যে তাসদিদ তাসদিদ হলো বড় নৌকার গ্যারাফির মতো অর্থাৎ নদীর পারে বড় বড় যে নৌকা আছে জাহাজ আছে সেগুলোকে মানে পারের সাথে পারের সাথে আটকে রাখার জন্য তীরের তীরের তীর তীরে রাখার জন্য যে বড় একটা লোহার সদৃ লোহার বড় একটা গ্যারাফি আছে সেটা যারা নদীর পারে গিয়েছেন হ্যাঁ তারা আশা করি এগুলো দেখতে দেখেছেন তাদের এগুলো অভিজ্ঞতা আছে তারপরও আমরা দেখার ছবি যেহেতু আছে তা দিয়ে আপনারা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করবেন সুকোনার তাসে দেরে ব্যবহার জানিও একই রকম হয় শুধু শুকুনি থাকবে এখানে কোন হারকাত জের জবর পেশ থাকবে না কিন্তু তার সুদিদ অক্ষরে জের জবর অথবা পেশ থাকতে পারে সুতরাং আমরা একটু সতর্ক সহিত পর্ব পরবর্তী চ্যাপ্টার গুলোতে গেলে ইনশাল্লাহ এর যে বিস্তারিত আলোচনাটা আশা করে বুঝতে সক্ষম হবেন প্রিয় বন্ধুরা যদি আমার এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে সেটি শেয়ার করুন এবং আমার পেজে লাইক এবং চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করে করতে ভুলবেন না আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ সম্মানিত দিনে ভাই বোনেরা আমরা আরবি অক্ষর অক্ষর পরিচয়ের এই পর্যায়ে প্রথম অক্ষরটি নিয়ে আলোচনা করব এই অক্ষরটা কিন্তু আমরা অনেকেই মানে শিশু বাচ্চাদেরকে এটা পড়াতে গিয়ে খুব হিমশিম খেয়ে যায় কারণ এই আলিফকে লাম লামকে আলিফ বলে থাকে সেজন্য আমরা এই অক্ষরটা ভালোভাবে দেখব সুর ছন্দ দিয়ে যদি পড়ি কলমের মতো দেখা যায় আলিফ তার নাম আলিফ তার নাম যদি কলম না থাকে খারা দাগের নিচের দিকে বামে নয় ডানে টান আলিফ তার নাম আলিফ তার নাম লক্ষ্য করুন কলমের মতো দেখা যায় তার নাম আলিফ আর যদি এই কলমটা না থাকে তাহলে খারা দাগের নিচের দিকে বামে টান দেয়া যাবে না অর্থাৎ ডান দিকে টান দেবে হ্যাঁ ডান দিকে যদি লেগে যায় তাহলে এটা হলো আলিফ আর যদি বাম দিকে চলে যায় তাহলে সেটা লাম হয়ে যাবে দেখেন আমরা এই আলিফকে এখানে আমরা যে কয়েকটা যে আলিফ কখন হামজা হয় হারকাত তানবিন সুকুন থাকলে আলিফ তখন হামজা অর্থাৎ এই আলিফের উপরে বা নিচে যদি কোনো কিছু হয়ে যায় তাহলে সেটা হামজা হবে আর হামজা কেন বলা হয় এই আলিফ তখন হামজার মাখরাস থেকে হামজার সিফাত সহ আদায় হয় সেই জন্য এই আলিফটাকে হামজা বলা হয় আবার লক্ষ্য করবেন যে আলিফটা কিন্তু বিপজ্জনক একটা অক্ষরও বটে সেই জন্য এই আলিফটা উচ্চারণ করতে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে এই জন্য যেমন এই আলিফ উচ্চারণ করতে জন্য অন্য কোনো শব্দের সাথে এটা মিলে না যায় যেমন আইনের সাথে এবং ইয়ার সাথে এটা উচ্চারণ হওয়ার মানে সম্ভাবনা থাকে সেই জন্য সতর্কতা সহিত শিখুন আসুন আমরা দেখি হামজা জবর আ হামজা জের ই হামজা পেশ উ হামজা দুই জবর আন অথবা এখানে আ লাগবে নুনের সাথে আন হামজা দুই জের ইন ই লাগবে নুনের সাথে ইন হামজা দুই পেশ উন উ লাগবে নুনের সাথে উন এভাবে বলতে পারে উ মানে হামজা পেশ উ ই মানে হামজাদের ই আ মানে হামজা জবর আ তাহলে আমরা বলেছিলাম যে তানবিনের ভিতরে নুন সাকিন লুকিয়ে থাকে এই যে নুন সাকিনটার জন্য আমরা এইভাবে পড়বো আ লাগবে নুনের সাথে আন ই লাগবে নুনের সাথে ইন উ লাগবে নুনের সাথে উন আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে এবং এই ভিডিওটা সম্পূর্ণ মুখস্থ না হওয়ার 
আগ পর্যন্ত সামনে নিজে অথবা আপনার সন্তানকে যদি সন্তানকে শেখান তাহলে নিজে যদি শেখেন তাহলে নিজে না শিখে সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সামনে মানে অগ্রসর হবেন না এটা একেবারে মুখস্থ করুন যাতে এই ভুলগুলো না থাকে এটা একেবারে ঠুটস্থ করে ফেলবেন হ্যাঁ তাহলেই আপনার সামনে পর থেকে কোনো রকম সমস্যা হবে না যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে আপনি ভিডিওটি শেয়ার করে আপনার অন্যান্য ভাই বোনদেরকে জানিয়ে দিন এবং আমার এই পেজে লাইক এবং চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করতে ভুল আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভাই ও বোনেরা আমরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কোরআন শিক্ষার দ্বিতীয় দ্বিতীয় সুর মানে অক্ষরটি নিয়ে আলোচনা করব দেখেন আমরা প্রত্যেকই কম বেশি বড়শির সাথে পরিচিত আছি পুকুর থেকে বা নদী থেকে বা সাগর থেকে মাছ ধরার জন্য যে বড়শি ব্যবহার করে দেখেন বড়শিটা কীরকম এটার সাথে যদি লামের একটু মিল খুঁজে পাই হ্যাঁ তাহলে বুঝতে পারবেন বড়শির মতো দেখা যায় তার নাম লাম তার নাম লাম বড়শির মতো দেখা যায় তার নাম লাম যদি বর্ষি না থাকে খারা দাগের নিচের দিকে বামে টান অথবা ডানে বামে দুদিক টান তার নাম লাম তার নাম লাম দেখেন এখানে কিন্তু বর্ষি নাই বর্ষি থাকলে বরাবর লাম এই যে বর্ষির মতো দেখা যায় সেটা বরাবর লাম হয়ে গেল যদি বর্ষি না থাকে তাহলে খারা দাগের নিচের দিকে বামে টান দেয়া বলছে খারা দাগের নিচের দিকে এই বামে টান দেখেন বামে টান আর আলি পড়েছি খারা থেকে নিচের দিকে ডানে টান এরকম ডানে টান দিলে আলিফ হয়ে যাবে আর যদি বামে টান হয় তাহলে লাভ অথবা খারা থেকে নিচের দিকে ডানে অথবা বামে দুদিকে যদি টান থাকে তাহলেও লাম দেখেন বানান ছাড়া পড়ার কথা কিন্তু আসলে অনেকেই বানান ছাড়া পড়তে কষ্ট হয় তাই আমি বানান করেই পড়ে দিচ্ছি হ্যাঁ আপনি বানান ছাড়া যদি পড়েন তাহলে এইভাবে পড়েন আলু আলি ই লা লি এখন আমরা তিন নম্বর এখন আলোচনা করব লাঠির মতো দেখা যায় না হয় মাথা নিচে তার নাম তার নাম লাঠির মতো দেখা যায় না হয় মাথাটা নিচে লাঠির মতো দেখা যায় না হয় মাথা নিচে হ্যাঁ লাঠির মতো দেখা যায় তার নাম মিম বলা যেতে পারে যদি লাঠি না থাকে যার মাথা নিচে তার নাম মিম এই ছন্দ পড়তে পারেন তবে আমি শেষের ছন্দটাই মানে সরব সঠিক মানে আপনাদের মনে রাখার জন্য বলছি এটাই সহজ লাঠির মতো দেখা যায় না হয় মাথা নিচে তার নাম মিম দেখেন এখানে লাঠির মতো আছে এই যে একটা মুরুব্বি বয়স্ক মানুষেরা যেই হাতের ছড়ি ব্যবহার করে থাকে লাঠি ব্যবহার করে সেই লাঠির মতো মনে হচ্ছে তো এখানে এটা আমরা পড়বো মিম পেশমু মিম জের মিম জবর মা মু লাগবে নুনের সাথে মন মি লাগবে নুনের সাথে মিন মা লাগবে নুনের সাথে মান মিম দুই পেশ মন মিম দুই জের মিন মিম দুই জবর মান এভাবে বলা যেতে পারে মিম জবর মা মিম জবর মা মামা এই দুটি অক্ষর এবং এই দুই লাইন গুলো ভালো করে মুখস্ত না হওয়া পর্যন্ত সামনের পাটে যাবেন না এগুলো মুখস্ত করে তারপর সামনের পাটে যাবেন এই প্রত্যেকটা যতক্ষণ মুখস্ত করতে সময় লাগে ততক্ষণ সময় দিয়ে সেটা মুখস্ত করে সামনে যাবেন আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে ভিডিওটি সকলকে শেয়ার করে জানিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি এবং আমার পেজে লাইক এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে করতে ভুলবেন না আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত দিনী ভাই বোনেরা এই পার্টে আমরা নুন এবং বা শিখব দেখেন আকাশে চাঁদের চাঁদ যেভাবে থাকে বাচ্চাদেরকে মনে রাখার জন্য বা আপনারও মনে রাখার জন্য খুব সহজ হবে ইনশাল্লাহ সেটা পড়ছি আমি চাঁদের মতো দেখা যায় উপরে এক ফোটা তার নাম নুন তার নাম নুন 
যদি চাঁদ না থাকে একটি আলের উপরে একটি ফোটা থাকলে তার নাম নুন তার নাম নুন দেখেন চাঁদের মতো দেখা যায় উপরে এক ফোটা তার নাম নুন আর যদি চাঁদ না থাকে তাহলে একটি আলের উপরে একটি ফোটা থাকলে তার নাম নুন দেখেন এখানে চাঁদের মতো আছে উপরে একটা ফোটা তার নাম নুন নুন জবর না এখানে চাঁদ নাই একটি আলের উপরে একটি ফোটা তার নাম নুন যদি সম্ভব হয় এগুলো আপনি বানান ছাড়াই পড়বেন এখানে দেখেন নৌকার মতো দেখা যায় নিচে ফোটা তার নাম তার নাম যদি নৌকা না থাকে একটি আলের নিচে একটি ফোটা থাকলে তার নাম তার নাম দেখেন নৌকার মতো দেখা যায় নিচে এক ফোটা তার নাম বা যদি নৌকার না থাকে তাহলে একটা আলের নিচে একটা ফোটা থাকবে একটা আলের নিচে একটি ফোটা তার নাম বা বলা যেতে পারে বা জবর বাবা জবর বাবা যদি সম্ভব হয় বানান ছাড়া পড়বেন বা জবর বাবু বাবু সম্মানিত ভাই ও বোনেরা এই দুটো দুটো অক্ষর সম্পূর্ণ ভাবে মুখস্থ এবং ছোটস্থ না হওয়া পর্যন্ত সামনের পাঠে অগ্রসর হবেন না আশা করি এই দুটি অক্ষর ভালোভাবে সম্পূর্ণ করে আপনি সামনে যাবেন যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে সেটি শেয়ার করে আপনার ভাই বন্ধু সকলকে জানিয়ে দিন যাতে প্রত্যেকেই কোরআন শুদ্ধভাবে সুন্দরভাবে পড়তে পারে সে ব্যবস্থা করে দিন আর আমার পেজটিতে এবং পেজটিতে লাইক দিতে এবং চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভাই ও বোনেরা কোরআন শিখার এই পাঠ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কোরআন শিখার এই পাঠে আমরা তা এবং ফা নিয়ে আলোচনা করব। নৌকার মতো দেখা যায় উপরে দুই ফোটা তার নাম তার নাম যদি নৌকা না থাকে একটি আলের উপরে দুইটি ফোটা থাকলে তার নাম তার নাম দেখেন নৌকার মতো দেখা যায় উপরে দুইটি ফোটা তার নাম তা যদি নৌকাটা এভাবে না থাকে তাহলে একটি আলের উপরে দুইটি ফোটা থাকবে তার নাম তা তাস্তু তা জবর তা তি লাগবে নুনের সাথে তিন তু লাগবে নুনের সাথে তুন তা জের তি তা লাগবে নুনের সাথে তান দেখেন তা দুই জের তিন তা দুই পেস্তুন তা দুই জবর তান বানান ছাড়াও বানান ছাড়া পড়ার চেষ্টা করবেন মা তা এভাবে পড়তে পারবেন তবে আপনারা প্রথম অবস্থা বিধায় আমি একবার এগুলো পড়ে দিচ্ছি আপনারা বানান ছাড়ে পড়ার চেষ্টা করবেন যদিও প্রথম এক দুইবার বানান করা লাগতেও পারে তাহলে বানান ছাড়া পরবর্তীতে পড়ার চেষ্টা করবেন মিম জবর মাতা জবর তা মাতা তা জবর তা মিম জবর মাতা মা তা জবর তা তা তি তা তি সম্পূর্ণ ভাবে মুখস্থ না করে পরে অক্ষরে যাবেন না নৌকার মতো দেখা যায় উপরে তিন ফোটা তার নাম তার নাম সা উচ্চারণ করতে জিব্বার মাথাটা আগাটা উপরে দুই দাঁতের আগার সাথে লাগিয়ে দেবেন সা সা যেন না হয় হ্যাঁ অন্য অক্ষর যেন না হয় সেই জন্য খেয়াল রাখবেন জিব্বার আগাটা উপরের দুই দাঁতের আগার সাথে লাগিয়ে উচ্চারণ করবেন 
সামিনা আশা করি অক্ষটি একেবারে মখস্ত এবং ঠোটস্থ করেই আপনি সামনের দিকে যাবেন আর যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে সেটি শেয়ার করে অন্যান্যদেরকে জানিয়ে দিন এবং আমার পেজে লাইক এবং চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করতে আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভাই ও বোনেরা আমরা অক্ষর পরিচয়ের এ পর্যায়ে র এবং ঝা নিয়ে আলোচনা করব। কাছির মতো দেখা যায় তার নাম তার নাম ধান কাটার জন্য বা ঘাস কাটার জন্য যে কাছি ব্যবহার করি সে কাছির মতো দেখা যায় তার নাম র র পে শুরু রু লাগবে নুনের সাথে রুন রি লাগবে নুনের সাথে ঋণ র লাগবে নুনের সাথে রন রুন রদুই পে শুরু রদুইজের ঋণ রদুই যাবো রন আমরা দুই ভাবে পড়তে পারি র এর উপর দেখেন র আর রন রয়ের উপর এক ফোটা তার নাম ঝা অথবা কাচির মতো দেখা যায় উপরে এক ফোটা তার নাম ঝা এইভাবে বলতে পারি রয়ের উপরে এক ফোটা তার নাম ঝা তার নাম ঝা শিস দিয়ে বলবেন এই ঝা নিচের দাঁতের আগার সাথে নিচে দেখেন ঝা ঝা উচ্চারণে জিবার আগা সামনে নিচের দুই দাঁতের আগা থেকে শীর্ষ পাতলা ভাবে আদায় হবে জাতি ভিডিওটি যদি ভালো লাগে থাকে সেটি শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং আমার পেজে লাইক এবং সাব চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং এই ভিডিওটি শেয়ার করে অন্যান্য ভাই বোনদেরকে জানিয়ে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করবেন আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত দিনী ভাই বোনেরা আমরা ইউটিউবে কোরআন শেখা প্রোগ্রামের কিছু সংশোধন নিয়ে কথা বলবো প্রথমে আমি বলে রাখি সাত নম্বর লেকচারে এই একটা শব্দে মাউই না এর জায়গা মাউইয়া এর জায়গায় মাউই না হয়েছিল উচ্চারণগত আসলে আপনারা যারা দেখে দেখে পড়েছেন আশা করি তাদের ভুল হওয়ার কথা না যারা আমার উচ্চারণ শুনে পড়েছেন তাদের জন্য এই ইয়াজব ইয়া না হয় এটা নুনজব না হয়ে গিয়েছিল আপনারা আশা করি এটা সংশোধন করিয়া পড়বেন আর আমি সেজন্য আপনাদের স্মরণার্থে আমি একটু বলবো যে যদি কোথাও ভুল পে পান আমাকে এস এম এস করবেন অথবা ফোন দিবেন অথবা কমেন্টস করতে বলবেন না একটু সময় লাগলো আমি কমেন্টস গুলো পড়ার চেষ্টা করি জি কাচের মতো দেখা যায় উপর মাথা মোড়ানো তার নাম তার নাম 
واو زبر واو زروين واو بشهو واو دي زروين واو دي بشهو واو دي زبر وان واو زبر واميم زبر ما وما واو زبر ولام زبر لا ولا واو زرويميم زبر ما فيما واو زرويسا زبر ساويسا ميم زبر ما واو زروينون زبر لا موينا بانغلا چائر موتو دیکھا جائے نا ہوئی نیچے دوی فوٹا تار نامیا تار نامیا چائر موتو دیکھا جائے نا ہوئی ایک تا آلے نیچے دویٹا فوٹا تھا کوئی تار نام ہوئی کی ایا دیکھنی یا زری یا زوری یا یا دوی پیشیون یا دوی زرین یا دوی زبوریان یا پیشیو یا زبوریا میم زر مینون جبرنا یا مینا میم زبور ما واو زروی یا زبوریا ماویا سا زبور سا با زر بیا زبوریا سبیا را پیشرو با زر بیا یا زبوریا رو بیا تا زبور تا یا زری मीम जबर माता ईमा आगे जी भूलता हुए चिलो माउई या ऐड जगह माउई ना हुए चिलो शुद्ध मात्र उच्चरण गोतो अमी ये टा मोनेर भूले ही भूलता हुए तो अगर हुए चे शो जो ना मी दुखी तो अमी आवारो अपना देखे शरण करे दीची जे कुनो धरने भूल शब्द शोधन करा मानेश्वर को तमार आचे अमा की मैं पर अपने रा शो इपर जाएं ब्रा हा एवं जीम शिक्षो आम पारा कोटार मोतो देखा जाए तार नाम हा तार नाम हा अथवा बोलते पड़ी आम पारा कोटा जार नाइ फोटा तार नाम हा तार नाम हा देखें आम पारा कोटा नीचे एक फोटा तार नाम जीम तार नाम जीम अथवा बोलते पड़ी देखें हायर नीचे एक फोटा तार नाम जीम तार नाम जीम हायर नीचे एक फोटा तार नाम जीम तार नाम जीम एवं वहाँ पे बोलते पड़े देखें तो हाँ जबर हाँ ये अखटा उच्चारण करते सब समय सतर्क थकबें हाँ आप पा जो गोलहा बोलो ये कैमरा उच्चारण करते सब समय गलाय सुसु शब्द कर आस हाँ हाँ लागे नुन हिन एखने देखें बना छा जो बोले हा हा जबर हालम जर लिमीम जबर मा हालीमा हा जबर हा बाजर बी बा जबर बा हबीबा रो जबर रो हा जर हिमीम जबर मा रोहिमा हा पेश हो रो जर मीम जबर मा हुरीमा मीम जबर माहाजर हेलाम जबर लामा हेला हाउ चरण करते गलाय शुशु शब्द टा शब्द अवश्य ख्याल रख बेन जाते करो कोनो दोनों ने भूल ना होए आर एको ना शिया हमरे जी में जाए जीम जिब्बार मास करते के शब्द तो भाभे आता ही होए हाँ देखें जीम जबर जा जीम जर जी जी लग बेन उन्हें शते जिन जीम पेश जु जीम जर जी जीम पेश जु जु लग बे नुनेरे शते जुन अर्थात अगर ना दूजो बर दूजो दूपेश की तो अपना तांबीन लुके था के पड़े ची ऐसे जो नाम रेवे पड़े ची जीम जबर जा जा लग बे नुनेरे शते जन जीम जबर जा मीम जर मीलाम जबर ला जमीला जीम पेश जु मीलाम जर ली या जबर या जुलिया जीम जर जी बा जबर बा लाम जबर ला जी बा ला जीम जबर जा नून जर नी नून जबर ना जनी ना रो जबर रो जीम पेश जु लाम पेश लू लू लाग बे नुनेर शते लून रजू लून 
আশা করি আপনারা অক্ষরটি অক্ষর দুটি ভালোভাবে বুঝতে সক্ষম হয়েছেন সম্পূর্ণ মুখস্থ এবং ছোটস্থ না পড়তো পর্যন্ত সামনের অক্ষরে যাবেন না আর ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই শেয়ার করে অন্যদেরকে জানিয়ে দিন এবং আমার এই পেজে লাইক এবং চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করতে বলবেন আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভাইরা ভাই ও বোনেরা আমরা এই পর্যায়ে খ এবং হা নিয়ে অধ্যয়ন করব দেখেন আমপাড়া কোটা উপরে এক ফোটা তার নাম খ অথবা এমনি বলবো আগে যে আমরা হা পড়েছি লম্বা হা এই হা এর উপরে এক ফোটা তার নাম খ হায়ের উপরে এক ফোটা তার নাম খ তার নাম খ দেখেন খলিলুনি এখানে দেখেন ডাবের মতো দেখা যায় তার নাম হা ডাবের মতো দেখা যায় প্রথম হলে পান মধ্যে হলে জিলাপি অথবা পাখির ঠোঁট শেষে হলে জাতি তার নাম তার নাম হা পেশু দেখেন ডাবের মতো দেখা গেলে এরকম আর প্রথমে হলে এই যে যে পানের পান পাতার মতো লাগে তাহলে হা লাগবে নুনের সাথে হান হাতি দেখেন এ অক্ষর গুলো সম্পূর্ণ মুখস্থ এবং ঠোটস্থ করেই সামনে যাবেন অথবা যদি এগুলোতে যদি আপনি এভাবে যদি মানে মানে নচে যদি আপনি সামনে দিকে ওগুলো ক্লিয়ার না হয়ে সামনে দিকে যান তাহলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে এবং এই অক্ষরটা কিন্তু সাবধান খেয়াল রাখবেন এটা সাধারণত উচ্চারণ হয়ে যায় কিন্তু এই অক্ষরের সাথে যেন ওই লম্বা হায়ের উচ্চারণটা কোনো রকমে মিলে না যায় সেই জন্য সব সময় সতর্ক থাকতে হবে আর একটা কথা হলো এখানে এই গোল হায়ের উপরে দুইটা ফোটা যদি থাকে দেখেন গোল হায়ের উপরে দুইটা ফোটা থাকলে সেটাই গোলতা হ্যাঁ গোল হায়ের উপরে যদি দুইটা ফোটা থাকে সেটা কে গোলতা বলে আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই সেটি শেয়ার করে অন্য ভাই বোনদেরকে জানিয়ে দিবেন আর আমার পেজটিতে লাইক এবং চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত দিনে ভাই ও বোনেরা এ পর্যায়ে আর বিশ অক্ষর শিক্ষায় আমরা দাল এবং গাল নিয়ে আলোচনা করতে করব বাহুর মতো দেখা যায় তার নাম দাল তার নাম দাল যদি দেখেন এই বাহুর মতো দেখা যায় উপরে এক ফোটা তার নাম ঝাল দালের উপরে এক ফোটা তার নাম ঝাল তার নাম ঝাল দেখেন আবারও বলছি দালের উপরে এক ফোটা তার নাম জাল তার নাম জাল এই যে এই জায়গা দেখেন এ আমরা যদি বলি দালের উপরে এক ফোটা তার নাম জাল অথবা বাহুর মতো দেখা যায় উপরে এক ফোটা তার নাম জাল তাও হবে তো যেভাবে আপনার সহজ লাগে এবং মুখস্থ রাখতে পারেন সেভাবে আপনি আয়ত্ত করেন এবং ইনশাআল্লাহ আমরা উচ্চারণগুলো করি দাল জবর দা দাল জের দি দাল পেশ দু দি লাগবে নুনের সাথে দিন দু লাগবে নুনের সাথে দু দান অথবা দাল দুই দিন দাল দুই পেশ দুন দাল দুই জবর দান 
दाल जबर दा दाल जबर दा दादा दाल जबर दा दाल जर दी दादी दाल जबर दा दाल पेश दू दादू दाल पेश दू जादू जिम जबर जा जनो ना है जाल जबर जा मीम जबर मा दाल जर दी नून जबर ना आमादी ना ऐसा ना देखें इजाल दुई मतलब जाल होलो जाल जीप पर आगे थे के नरम भावे आधे हो गए जब हम जाल जर जी जाल पेश जो जाल जबर जा जी लाख बे नुनेरे शते जीन अथवा जाल दुई जर जीन जो लाख बे नुनेरे शते जून जाल दुई पेश जून जाल लाख बे नुनेरे शते जान अथवा जाल दुई जबर जान जाल जबर जा मीम जर मी जामी नून जबर ना जमी ना दाल जबर दा नून जबर ना बा जबर बा जाना बा तो लेखने की होगे जा मी ना जा ना बा दाल जबर दा नून जबर ना लाम जबर ला जाना ला दाल जबर दा हा जबर हा बा जबर बा जाना बा दाल पेश जुबा जरबी दाल जबर दाजुबी दा आशा करी अक्षर गुलो बुझते शक्कम होए चेन एगुलो छोपनो मोखोस तबों थोड़स्तो ना हो आप और जन्तु शामिल दिखा अग्रसर हो बिन्ना एकों देखें इटी भावे जबर दी पूरा टी पौर्बेन पेश दी भावे जेर दी भावे आवर जेर दी भावे अम्म एक बार पढ़े दीची शुनुन जीम जबर जा दाल जबर दा हा जबर हा इधर तारा तेरी पढ़ बिन जीम जबर जा दाल जबर दा हा जबर हा जा जबर जा सा जबर सा खो जबर खो वाव जबर वाव दाल जबर जा अब उसे गुला तारा तेरी पढ़ चश्ता कर बिन हाँ दाल पे तारा तेरी बोलता है खाने पांच सेकंड रे कथा बाला आज है देखें पांच सेकंड की भावे डांथे के बामे एवं बामथे के डाने पांच सेकंड रे पढ जालपे जू आपे जू खापे खो सापे सो सापे जू हापे शो दालपे जू जिम पे जू तब रे जिम जर जी दाल जर दी हाजर ही हाजर जी हाजर से खाजर की वाजर हुई दाल जर जी दाल जर जी वाजर हुई खाजर की हाजर से हाजर जी हाजर ही दाल जर दी जिम जर जी अच्छा करी वीडियो टी भालो लगे थे जब भालो लगे था के शेटे शेयर करे और भाई बंदों के जाने ये दिन एवं हमारे पीजे लाइक एवं चैनल लिखे सब्सक्राइब करते भूल। अस्सलाम वालेकुम शामनीतो दिनी भाई बहने रा ये पर जे हमरा अक्षर शिक्षा मने सीन एवं शीन निये उद्धान करते जाते हमरा बोलो तीन ले नहीं फूटा तार नाम सीन तार नाम सीन देखें तीन टाल ऐसा ना कुनो फोटा नहीं, शेष जनों तरना, शेष टाके अमरा मोने रखर जनों बोलती, तीन आले नाइफ़ फोटा तरना, सीन, तले सीन जर सी, सीन पेसु, सीन जबर सां सालाग बे नुने शते सन, सीन पेसु सूलाग बे नुने शते सुन, सीन जर सी सीलाग बे नुने शते सीन, सीन जबर सा अब देखें सिंधु जबर सान सिंधु पेर सुन सिंधु जर सिं ये भाव बोलते पार बे सिं जबर सालाम जर ली मीम जबर मासाली मा हाँ जबर हाँ सिं जर सी नून जबर ना हसी ना सिं जबर सालाम जबर ला मीम मीम पेश मु मु लग बे नुने शते मुन सलामुन सीन जबर सादाल जर दी दूलाग बे नुने शते दुन सदी दुन सीन जबर सादाल जर दी या जबरिया सदी या ऐखने देखें तीन आले आगे पड़े ची नाइफ़ फुटा ऐखने बोल वो तीन आले तीन फुटा तन्नम चीन अतोबा सीने रूपारे तीन फोटा तार नाम शीन तार नाम शीन तले सीने ऊपरे तीन फुटा तन्नम शीन एवं वाला जाते अथवा तीन अले तीन फुटा तन्नम शीन एवं वाला जाते पारे इन तो ख्याल रखें एक टी अले ऊपरे तीन टी फुटा थकले तन्नम सा और तीन टी अले ऊपरे तीन टी फुटा थकले तन्नम शीन सा एवं शीन जन एक रकम ना हो ए जन नो अवश्य शतर को दर्शित पार बन सीन जी हमरा पढ़े ची सीन उच्चारण टक किवा कोर्बा सीन शामने नीचे दतर आगा थे कि शिष्यों पतला बाबा दे हवे देखें सीन जरे सी सी लाग बे नुने शते सीन सीन पेशु सीन जरे सी अरे खाने जी दे हमरा पुरी सीन जे सी सीन जे शी देखें सी आर शी शू आर सू सा आर 
সিন্ধু পে শুন সিন্ধু জবর শান সিন্ধু যে শিন এভাবে পড়া যেতে পারে সিন জবর শাহিদাল জবর দা শাহিদা সিন জবর শাহাল জর দি দাল জবর দা শাহিদা সিন জর শিম জবর মা সীমা সিন পে সুমিম জের মি সুমি সিন জের শিমিম জবর মানু জবর না সীমানা আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ মুখস্থ ছোটস্থ না হওয়া পর্যন্ত সামনের সামনের পাটে যাবেন না এবং এই ভিডিওটি শেয়ার করে অন্যান্যদেরকে জানিয়ে দিন এবং আমার পেজের লাইক এবং চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করতে আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত দিনী ভাই বোনেরা এ পর্যায়ে আমরা ফা এবং কফ নিয়ে আলোচনা করব গুল মাথার উপরে একটি ফোটা থাকলে তার নাম ফা তার নাম ফা দেখেন গোল মাথার উপরে একটি ফোটা থাকলে তার নাম ফা গোল মাথার উপরে একটি ফোটা তার নাম ফা ফা পেশ ফু ফি লাগবে নুনের সাথে ফিন এখানে কি বলবো ফাজের ফি ফি লাগবে নুনের সাথে ফিন অথবা ফাদিজের ফিন ফাজ বর ফা ফা পেশ ফু ফু লাগবে নুনের সাথে ফুন ফুলি এখন দেখেন গোল মাথার উপরে একটি ফোটা থাকলে পড়েছি ফা আর এখন গোল মাথার উপরে দুইটি ফোটা থাকলে তার নাম অফ অফ একটু খেয়াল রাখবেন অফ জিবার গোড়া থেকে মোটা ভাবে আদায় হবে অফ গুল মাথার উপরে দুইটি ফুটা থাকলে তার নাম কফ তার নাম কফ কফ জের লাগবে নুনের সাথে কইন কফ কু কফ জবর কু লাগবে নুনের সাথে কুন কফ জের ক লাগবে নুন কফ জবর ক ক লাগবে নুনের সাথে কন কফ দুই জের কইন কফ দুই পেশ কুন কফ দুই জবর কন কফ জবর কলাম জবর লামু লাগবে নুনের সাথে মুন কলা মুন কফ জবর কু লাগবে নুনের সাথে বুন করি বুন কফ কুতাজের তিলাম জবর লা কুতিলা কফ জবর ক বাজের বি নাম জবর লা কবিলা ফা জবর ফা কফ জের কি হা জবর হা ফাকি হা সামনে যাবেন না এবং ভিডিও টি যদি ভালো লেগে থাকে সেটি শেয়ার করে ভাই বন্ধুদেরকে জানিয়ে দিন এবং আমার পেজে লাইক এবং চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত দিনী ভাই বোনেরা এখন আমরা কাফ এই কাফ এবং দুই ফোটাওয়ালা কফের মধ্যে কিন্তু আমাদের ভুল হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে তাই সব একটু সাবধানত এই যে কফ আর এটা হলো কাফ দেখেন কফ দুই ফোটাওয়ালা আর এই কাফে কোনো ফোটা নেই মাঝে একটু প্যাঁচানো আছে আমরা পড়ছি নৌকার মতো দেখা যায় ডান মাথা উঁচু মাঝখানে পেঁচানো তার নাম কাফ তার নাম কাফ যদি নৌকা না থাকে বকের গলার মতো দেখা যায় তার নাম কাফ তার নাম কাফ দেখেন কাফ জবর কা কাফ জের কি কা লাগবে নুনের সাথে কান কাপেশ কু কি লাগবে নুনের সাথে কিন কাক 
काफ जबर का काफ जेर की मीम जबर मा का की मा का पेश को काफ जेर की लाम जबर ला को की ला जाल जबर जा काफ जबर का और ये लग बे नुने शते रिन जा का रिन देखें এখানে আমরা এই পাঁচ সেকেন্ডেই এইভাবে যাব এইভাবে আসবো সেনজবর সাকাব জবর কাফ হাজবর ফাহ হাজবর হাস সিনজবর শান উনজবর না কবজবর কমিম জবর মা মিম পেশমো কপেশ কুন পেশ নু হিন পেশু হ্যা পেশু ফা পেশু কা পেশ কুসিন পেশু সিনজের সি কাবজের কি ফাজের ফি হাজির হে সিনজের সি নুনজের নি কবজের কি মিমজের মি মিমজের মি কবজের কি নুনজের নি সিনজের সি হাজির হে ফাজের ফি কাবজের কি সিনজের সি এভাবে আমরা এই পাঁচ মিনিটে পাঁচ সেকেন্ডে মানে ডান থেকে বামে এবং বাম থেকে ডানে পাঁচ সেকেন্ডে পড়ার অভ্যাস করব আশা করি আপনারা ভিডিওটি বসতে সক্ষম হয়েছেন যদি এটি ভালো লাগে থাকে শেয়ার করে অন্যান্য ভাই বন্ধুদেরকে জানিয়ে দিন আর আমার পেজটিতে লাইক এবং চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত দিনী ভাই ও বোনেরা আমরা এই অধ্যায় এই পাঠে সদ এবং দদ নিয়ে আমরা আলোচনা করব দেখেন এই যে কলসির কলসিটা গাছে মানে খেজুর গাছে যেভাবে বেঁধে দিয়েছে যে কলসির গলার রশিটা যেরকম পেছানো দেখেন এই সোয়াদটাও কিন্তু সেরকম মনে রাখার জন্য আমরা এই ছন্দটাকে খুব ভালোভাবে পড়ব কলসির গলা রশির মতো দেখা যায় তার নাম স তার নাম স কলসির গলা রশির মতো দেখা যায় তার নাম স তার নাম স দেখেন কলসির গলা রশির মতো দেখা যায় তার নাম সদ সদ জবর স সদ জর সি সি লাগবে নুনের সাথে সিন সুল সদ পে সু সু লাগবে নুনের সাথে সুন সদ জর সি সুইল সদ জবর স স লাগবে নুনের সাথে সন অথবা সদুই জবর সন ফাফা এখানে দেখেন সদের উপরে ফোটা তার নাম তার নাম দেখেন এই যে দত সামনের দাঁতের সাথে না লাগাইয়া হ্যাঁ জিহবার গোড়ার বাম পাশের কিনারা উপরের মারির দাঁতের গোড়া থেকে হ্যাঁ মারির দাঁতের গোড়া থেকে মোটা ব্যাপার দেবে অর্থাৎ সামনে মারির দাঁতের জিবার জিবার পাশের কিনারাটা কি করব মারির দাঁতের মানে অর্থাৎ গালচাপার দাঁতের গোড়া থেকে লাগাইয়া মোটা ভাবে আদায় করব আর এটাকে জয়ের মতো মানে আদায় হয়ে যায় হ্যাঁ সেই জন্য আমরা যেন জ না বলি জ বলা যাবে না জ বললে কিন্তু অক্ষর পরিবর্তন হয়ে যাবে গুণা হবে তা আমরা বলবি বলি দ দুই লাগবে নুনে সাত দুই অথবা দ দুই জার দুইন দ দুই পেশ গুণ দ দুই জবর দন নুনে সাথে তুন আবার দেখেন এই যে গোলটা যদি আমরা কখনো মানে যখন কোরআন তেল আউট করতে যাবো এরকম গোলটা যদি পাই এবং সেটা যদি আমরা দম ফিলে তাইলে কিন্তু এখানে এটা পরিবর্তন হয়ে হা হয়ে যায় এখানে তা দুই পেশ তুনি আমরা করব মনে রাখার জন্য পরবর্তীতে যদি এটা আসে সহজে সহজে যেন আপনি মনে রাখতে পারেন ওইটা দেখলে জন্য বুঝতে পারেন সেই জন্য ব্যাপারটা বলে দিলাম আশা করি আপনারা ভিডিওটি বুঝতে পেরেছেন এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে অন্যদেরকে শেয়ার করে জানিয়ে দিন এবং আমার পেজে লাইক এবং চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না
Assalamualaikum, शामिल तो भाइयों भोने राम। हमरा एक उन तो एवं वो शिक्षो। तालेर पाखर मोतो देखा जाए तार नाम तो तार नाम तो तालेर पाखर मोतो देखा जाए तार नाम तो तो ताजो बर ता आर ताजो बर तो ख्याल रख बेन ये दुई फोटा वाला टा जुदी हमरा पाए जगहों ऐखाने ता नहीं हो बशो तो हमरे जो पूर्वे आलीफेर पोरे बा बायर पोरे जी ता पोरे ची शेता दुई फोटा वाला ता हाँ एक त्याग रूपरे दुई टी फोटा था के तानम ता जी टा पोरे ची ताजो बर ता पोर बार ऐखाना ताजो बर तो पोर बता ताजो बर ता जनो ना है ता लेकिन तो भूल है जबे शेजनो ये तोटा पोरते मने � तो जबरो तो तो जरूरती तो पेश तो तो जरूरती तो ये लग बे नूने शत्रु तो इन अथवा तो दूजर तो इन तो दूजे पेश तुन तो दूजे बर तन तो जबरो तो बाजर बीलाम जबल्ला तो बीला तो जबरो तो बाजर बाकोफ जर की की लग बे नूने शत्रु इन तो बाक इन يا زبر يا طابش توبا بش بو يا طوبو طا زبر طا را زبري قاف زبر قا قالك بين نشط قن طريق طا زبر طا لام زبر لا با بش بو بو لك بين نشط بون طلابون دكين إربوراشين तो ये रूपोरे छोटा तार नाम जो तार नाम जो अथवा बल्बो तानेर पाखर वो तो देखा जाए रूपोरे छोटा तार नाम जो तार नाम जो जो दूसर ज़ीन अथवा ज़ी लग बे नुने शते ज़ीन जो जो बड़ा जो जो पेश जो जो लग बे नुने शते जो अथवा जो दूसर पेश जो زا زر ذي زا بش ذو زا دي زبر زن إربوراشين زا زبر ظلام زبر لا مولاك بين نشتي من ظلام أتوبا ميم دي بش من ظلام زا زر ذي لام زبر لا لام دي بش لون ظلال أتوبا لام دي بش لون ظلال अथवा लू लग बे उन्हें शते लून आपने जेभा भी मने पौरण पढ़ते पार बन किंतु बुझे नहीं तो हो जाए इतादन भी नहीं भीतरे अतः दूजबर दूजर दूपेशर भीतरे नून साकिन लोग किए थके जो जबर जो राजरूई नून जबर ना जोरी ना जो जबर जो हाँ जबर हाँ रो पेशरू रू लग बे उन्हें शते रून जो हाँ रून जो जबर जो हाँ जर ही रूल लग बे नूने शते रून जो ही रून देखें ये जो जीबर आगा थे के जीबर आगा ऊपर दूध आते हैं आगर शते लगी है मोटा भाव आता है करते हो अबे जो उच्चारण करते जब मन जहाँ जनों ना है ये बात पर है हमारे के शतरों को थकते हो अबे एक बार ये चार नंबर पूरी खेल मोदी देखें ना कहने अमरा पास सेकेंडे पोर बो तो जो बर तो सौ जो बर सौ हाजो बर हाल हम जो बोला दो जो बर दो हाजो बर हाल दो जो बर दो बाजो बर बा अब आप देखें पास सेकेंडे पोर बो बापेश बो दो पेश दो हापेश दो दो पेश दो हलाम पेश लो हापेश दो सौ पेश दो तो आप पेश तो तो जो जरिये सौ जो से हाजर ही लाम जरिली दो जरिये हाजर करोगे ना आपने आप और आप मने शूटिंग है नहीं तेरे पास सेकंड दे बाय ना पोते पर आप और जन तो ये पार्ट गुलो पोरे जब में तार पोरे शामिल जब में इंशाल्लाह एवं वीडियो जो जो भालो लगे थे कि शेयर शेयर करो ना देखे जाने ही दे एवं आमर पेज लाइक एवं चैनल इतने सब्सक्राइब करते भूल � कुरान शिक्षर प्रोग्राम में अखर अखर चीन अखर पढ़ी चाहिए शेष पाठे आची अर्थात उन दृष्टि अखर अमरा एक उन शेष करते जाची चौधरांग अमरा एक तू भालो भावे पहचाने जी पाठ गुलो पढ़े आची शे पाठ गुलो अवश्य भाव मने मुखस खूब मुखस तब उन छोटस्तो कर चस्ता कर बो बार बार पोर बो ताहले गुला � आज शेजू नामी शर्बत चबे व्यवस्था करो बो इंशाअल्लाह देखी हमरा दुई दुई चीनी हमरा 
দুই এই দুইটাকে যদি উল্টিয়ে দেই তাহলে এরকম হয় দেখেন উল্টা দুই এর মতো দেখা যায় হামজা তার নাম হামজা তার নাম হামজা আমরা আগে উচ্চারণ করে করে আসছি আলহাম আলিফের উপরে বা নিচে কোনো কিছু হয়ে গেলে সেটা হামজা হয়ে যায় অর্থাৎ হামজা হলকের শুরু হতে শক্ত ভাবে আদায় হয় যেমন হামজা জের ই ওই হামজা আলিফ জের ই যেটা ওই সময় যে আমরা হামজা করেছি ওইটা যেভাবে ঠিক এইটাই হবে হামজা পেশ উ হামজা জবর আ ই লাগবে নুনের সাথে ইন আ লাগবে নুনের সাথে আন উ লাগবে নুনের সাথে উন অথবা হামজা দুই জের ইন হামজা দুই জবর আন হামজা দুই পেশ উন সিন পেসু হামজা জের ই লাম জবর লা সু ই লা সিন জবর সা হামজা জবর আ লাম জবর লা সা আ লা শিন জবর সা হামজা জবর আ নু লাগবে নুনের সাথে নুন অথবা নুন দুই পেশ নুন সা আ নুন এবার দেখেন এই হামজার নিচের দিকটা যদি বাড়ায় দেই যে হামজাটা হামজার নিচের দিকটা যদি বাড়ায় দিই তাহলে আইন অথবা মাথাটা চেপটা থাকবে হামজার নিচের দিকটা বাড়ানো না হয়ে মাথা চেপটা তার নাম আইন তার নাম আইন দেখেন হামজার নিচের দিকটা বাড়াই দিলে আইন হয়ে যাবে অথবা না হয়ে মাথাটা কি হয়ে যাবে চ্যাপ্টা এই যে এরকম একটু মানে চ্যাপ্টা হয়ে গেছে এরকম এটা একেবারে চ্যাপ্টা বলা যায় হ্যাঁ তাহলে আমরা পড়বো আইন জবর আ হামজা জবর আ আর আইন জবর আ পার্থক্য আছে খেয়াল রাখবেন আ আর এই যেমন হামজা জবর আ তাহলে অবশ্যই পার্থক্য আছে এ আ এবং আ এটা কিন্তু একই রকম এই আ এবং আ একই রকম হয়ে যেতে পারে সেজন্য সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত আইন পেশ উ ও লাগবে নুনের সাথে উন আইন জবর আ আ লাগবে নুনের সাথে আন আইন দুই পেশ উন অথবা আইন দুই জবর আন আইন দুই জের আইন এ লাগবে নুনের সাথে আইন এই ভাবে বলা যেতে পারে আইন অর্থাৎ আইন জের ই ই লাগবে নুনের সাথে আইন অর্থাৎ এই নুন দুই জবর দুই জের দুই পেশকে তানবিন বলে তানবিনের ভিতরে নুন সাকিন লুকিয়ে থাকে আইন পেশ উ আইন জের ই আইন জবর আমিম জবর মালাম জের লি লি লাগবে নুনের সাথে লিন আমালিন ত জবর ত আইন জবর আমু লাগবে নুনের সাথে মুন ত আমুন আইন জর ইবা জবর বা দু লাগবে নুনের সাথে দুন ইবা দুন আইন জবর আবা জের বি দু লাগবে নুনের সাথে দুন আবি দুন বা জবর বা আইন জবর আসা জবর সা বা আসা সা জিবার আগা থেকে কিন্তু সাবধানে এর অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করবেন আইন হলকের মধ্য হতে গলা চেপে আদায় হবে এবার দেখেন আইনের উপরে ফোটা তার নাম গইন তার নাম গইন দেখেন আইনের উপর এক ফোটা দিলে তার নাম গইন অথবা যদি মানে এই চ্যাপ্টা মাথার উপরেও ফোটা থাকে তার নাম গইন কিন্তু খেয়াল রাখবেন এই চ্যাপ্টা মাথা আর গোল মাথা কিন্তু পার্থক্য আছে গোল মাথার উপরে যদি থাকে তা এক ফোটা থাকে তার নাম এটা তখন হয়ে যাবে ফা আর যদি এই চ্যাপ্টা মাথার উপরে এক ফোটা থাকে তার নাম হলো গইন দেখেন গইন দুই পেশ গুণ অথবা গু লাগ গইন পেশ গু গু লাগবে নুনের সাথে গুণ গইন জর গি গইন জবর গ গ লাগবে নুনের সাথে গন গইন জর গি গি লাগবে নুনের সাথে গইন গইন পেশ গু গইন জবর গ গইন জবর গ বা বি গ বা দুঃখিত গইন জবর গ দ জি বাবর বি বা গইন জবর গ সিন জবর সালাম জবর লা গ সালা গইন জবর গা না বলে আমরা গ পড়বো এর কারণ আমরা তাজবিদের ভাষা তাজবিদের অধ্যায় গেলে আমরা এর কারণটা জানতে পারবো মিম পেশমু গইন জর গি রু লাগবে রইন পেশ রু রু র পেশ রু রু লাগবে নুনের সাথে রুন মুগি রুন আবারও বলছি মিম পেশ মু গইন জর গি রু লাগ রু র পেশ রু রু লাগবে নুনের সাথে রুন অথবা রদি পেশ রুন মুগি রুন সদ জবর স গইন জর গি র পেশ রু রু লাগবে নুনের সাথে রুন অথবা রদি পেশ রুন সগি রুন গইন জবর গ র জরুরি বা পেশ বু বু লাগবে নুনের সাথে বুন গরি বুন 
আশা করি আমরা টি অক্ষর সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পেরেছি এবং এগুলো সঠিকভাবে পড়তে সক্ষম হয়েছি আপনারা একটু কথা আমি না বললেই না হয় যে অক্ষরগুলো কি এইভাবে উল্টাপাল্টা করে কেন দিয়েছেন এর মধ্যে দেখেন আমরা যে অক্ষরটি পড়ে এসেছি সেই অক্ষর মানে পড়ার আগ পর্যন্ত এই আইন অক্ষর এই গইন অক্ষর পড়ার আগ পর্যন্ত গইনের কোথাও ব্যবহার পাইনি হ্যাঁ এই আইন পড়ার শেখার আগ পর্যন্ত আইনের কোথাও ব্যবহার পাইনি অর্থাৎ এই অক্ষরগুলো এইভাবে করার অর্থ হইলো যেন বানানগুলো মানে সহজ সহজে করা যায় যেন একটি অক্ষর মানে পড়ার আগে যেন আরেকটি অক্ষর মানে পেছনের কোনো অক্ষর যেন সামনে না আসে হ্যাঁ এইভাবে আমরা পড়তে যাচ্ছি এই জন্যই যে যাতে করে মানে বানানটা আমাদের সাথে সাথে হয়ে যায় আর অবশ্যই পরবর্তী পাঠে আমরা ধারাবাহিকভাবে আলিফ থেকে ইয়া পর্যন্ত অক্ষরগুলো উচ্চারণ করে দেখা দেবো যেটা ধারাবাহিকভাবে আছে আশা করি আপনারা সেখান থেকে উক্ত বিষয়ের সম্পর্কে আরও ভালোভাবে জানতে সক্ষম হবেন আর এই পাঠে আমরা পঞ্চম পরীক্ষার চারটাতে আমরা কিভাবে পড়ব পাঁচ সেকেন্ড এইভাবে যাব আবার পাঁচ সেকেন্ড এইভাবে আসবো যেমন উনজিবর গ হামজাবর আ কবজবর ক হাজবর হা হামজাবর আ তাজবর তা খজবর খ আইনজবর আ দেখেন এর ফলে দেখেন আইন পেশ ও খ পেশ খু তা পেশ তো হামজা পেশ উ হা পেশ ও ক পেশ কু হামজা পেশ উ গইন পেশ গু আইন এই দিক থেকে আমরা যাব গইন যে রোগী হামজাজের ই অবজার ওই হাজের হি হামজাজের ই তাজের তি খজের হি আইনজের ই আবার জেড দিবা আইনজের ই খজের কি তাজের তি হামজাজের ই হাজের হি কবজের কি হামজাজের ই গইনজের গি আশা করি আপনারা আমার এই সবগুলো লেকচার ভালোভাবে বুঝতে সক্ষম হয়েছেন এবং এগুলো লাইক শেয়ার করছেন এবং অন্যদেরকে আমরা এই বিষয়গুলো খুব সুন্দর এবং সুষ্ঠুভাবে আমরা জানাতে সক্ষম হয়েছি বলে বিশ্বাস করি হ্যাঁ এবং আপনারা এই এই প্রোগ্রামটি আশা করি ভালোভাবে অধ্যয়ন করে অন্যান্যদেরকে জানাতে ভুল করবেন না এবং আমার পেজে লাইক এবং চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না